都是经过非常专业训练的狙击手，枪法准，耐力强，一旦锁定目标就会一动不动。我现在怀疑他们就在附近设伏。确定一定就是六个狙击手。小海棠讲的这招已经不灵了，刚刚小左已经当了靶子，现在我们必须要另外想办法。除了活人当靶子，还有什么其他办法吗？没有其他的办法。
抓紧位置。是。全军围军，回来搂草打肚子，还消灭十个鬼子。你们俩没事吧？没事。赶紧统计伤亡。伤十五，亡十二。报告完毕。好，队长，团长命令，叫指导员速回团部参加紧急会议。知道了。
どうやらへそに乗ったそう弟兄们我全家对你们如何你们心里应该清楚即使在我们全家遭劫的时候也从来没断过你们的影响今天特意把你们从老家保定调过来那就是养兵千日用兵一时今天有一场硬仗要打我们要背水一战原来主人孝子好拜托诸位兄弟来了来得好我这正等着呢分头埋伏是来来来乔继山是没来呀我出去看看后面要是没有官兵我就把那市民封了好哎嗯分不下去我要活的明白带着刀刀枪枪的来讨解药啊你能耐你就开枪<笑>想死啊没那么容易我要活口我要拿你换乔继山把他给我绑了你给我不<笑>我说杀猪的还有力气喊呢还没弄明白吗你们两个现在是命悬一线但是如果投降的话我立刻给你们解药这里的药丸只要放进乔继山的嘴里他就可以重返阳间但是这个药很贵咱们要谈谈价钱
天在马背上打下来的江山，咱们就是守不住，也不能轻易让小日本给夺了金，知道吗？咱们得跟他们拼。有，有小鬼鬼子巡逻队。情况、啊，鬼子的小鬼巡逻队。哎哎哎！哎哎！哎呦，有同志，没事吧？行了行了，快起来！没事吧？没事吧？严不严重？对着天空打。要见警上。天皇陛下在少叔中斥责了我，可是眼下我不能死，我要尽一切的努力完成天皇陛下交给我的任务。将军，巡逻队抓到两名被八路军警的中国人，自称乔吉人，要求见最高长官。巧吉山，不可能，他怎么会自己送上门来？带上来。嗨，你问问情况，我先回避。哎大雄，咱俩又见面了。小子，我真的想不明白，你这是自投罗网。这人怎么说话这么不中听呢？我乔继山此次而来是为了跟你寻求合作的，你不能老拿这种对待阶下囚的口气跟我说话呀！啊，你万一给我惹急了，乔爷拍拍屁股走了。你来到这里，还走得掉吗？有什么走不掉、走得掉的啊？我告诉你，我乔继山现在这条命贵重的很。我现在就是麒麟贴，麒麟贴就是我，我跟麒麟贴已经浑然一体。你如果说要想得到麒麟的宝藏，最好对我客气。怎么合作？很简单，开掘西陵，咱俩一家一半。<笑>我怎么会相信你？你没有必要相信我，我也不会相信你。可是大家要开掘宝藏，没办法啊。你有的选择吗？你们小日本占了这西陵方圆几十里的地方。可是你们没有进西陵的钥匙，钥匙在我乔继山脑子里呢。就这么着吧，开掘西陵，咱俩一人一半，然后从此分手，谁都没见过谁。你如何开掘？从哪里入手？你不能这么着急，你总得让我先说说条件吧。<笑>没有人敢向大日本皇军提条件，也没有人。
，能够就这么轻轻松松的得到西陵？没有你，没有麒麟铁，我们大日本皇军照样用我们自己的手段开掘西陵。好极了。行啊，大雄，我今儿给你上上课啊。清西陵是动用了几十万的民夫，用了数十年的时间，在地下建造的地下宫殿。单不说你上次经历的那些机关暗道，就是这上百平方公里的土石方，你得动用多少的人力物力？嘿嘿，你想调几个兵团来试试吗？将军，刚截获八路军一探密报。你，通缉令，一直企图伺机盗领的乔继山、王顺明二人，押送师部接收处理途中夺枪逃跑，有投敌嫌疑，令各少卿予以逮捕。日军截获的电报啊，是团部为了配合我们的行动发的。这是一个证明。那我就来先说一说我的条件，啊。第一，我们两个人在西陵所有的活动要自由，不得监视和干涉。第二，开掘西陵之前，日方只能留下二十个工作人员，其余的作战部队通通撤出西陵。第三，宝藏该掘出来之后，咱们现场分配，你一半。我一半，这个我要考虑考虑。还有，他是什么人？啊，我忘了给你介绍了。这位王顺民先生出身于盗墓世家，是我的合作者。我有二十个助手，也得一起进入西陵，跟着开采勘探。这个不用，我们有工兵连，上百名的士兵，不行。我自己的人，我用着顺手。用自己的人，这也是我们必须要达成的条件。这些条件是八路的阴谋吧？<笑>哎，我说景尚，你真行。八路在通缉我们，在追杀我们。哎，你要是不相信的话呀，我可以把这些条件的理由逐一说给你听。不用说了，我不会答应。看你的态度，你是说你不想要西陵的宝藏了？不，不不不，乔先生。我只想让你回答一个问题：你为什么要来投奔我们？任何一个有良知的中国人都不会投奔日本鬼子的。哎呀，怪只怪，西陵下面有宝藏。怪只怪，我乔继山贪财吗？哟西，我可以同意你们的条件，但是。必须提供我能听见、看到的、能够让我信服的东西。就像你们中国人说的那样，拿出一点诚意来。跟你们还要谈什么诚意吗？顺民呐，这天底下有掉馅饼的事儿吗？做梦！对呀、啊，做梦！<笑>你赢了，那么我来安排你们的住处。不用了，这个地方我很熟悉，我们就住在功德殿。啊，行动自由嘛，我们先去转转。
，恭喜你啊！你的作战计划就要落实了。我来，是有一个不幸的消息要告诉你。乔金山、王顺民被押往左，途中打伤了，押解战士，下落不明。这不可能。我也觉得不可能，但是，你走。钱玉坤真是条老狐狸啊！本来以为我们在地宫里已经把他打死了，没成想，这日本人打扫战场的时候，又把他给救了。现在看来，你是地宫内唯一留下的活口，这也是苍天对我们大日本帝国的眷顾。至此，我不想多说什么。但是我钱玉坤对日本人还是很大度的。在我临走之前，您还有什么吩咐，尽管开口。你的老朋友，自投罗网，上门来诈降。你是说乔继山？他来干什么？他是要和。驻附近的八路军一团里应外合，其目的是奖励我们。<笑>真有这事儿啊？那您让我干什么呢？需要你揭穿他，如果成功，我让你官复原职。那我得问清楚了，为什么由我来揭穿他？因为樱木将军求功心切，一意孤行，根本听不进我的劝告。我明白了，您尽管放心，我一定在樱木将军面前揭穿乔继山的阴谋。但是，我也有个要求，希望井上先生。信守承诺，我的承诺取决于你的结果。好，咱们彼此，彼此。借着探测之名，把这所有的关键位置全部布满地雷。到时候，等小鬼子这些头头脑脑一到齐，咱们就把这个阴险一拉，炸死他们。如果剩下没炸死的，赶出西陵之外，在外面有咱们的部队等着收拾他们呢。啊，这就是全部的计划。你明白了。哎，这回我是主角啊！那当然了，你是爆破专家呀！哎，我告诉你啊，咱们这次可是立特等功的活儿。哎，特特等功能能给咱俩都评上吗？差不多吧。那那特等功是是多多大官啊？特等功啊，一般立这特等功的都是烈士呢
，乔桑，请你回到您的住处，你的老朋友要见你。啊，知道了。老朋友？谁呀、啊？<笑>谁？看清楚了，我，一个在阴曹地府走了一圈的人，一个在你。复仇名录当中消失的人，阎王爷他不收我，又把我给送回来了。嗨，金山呐，看到了我，你是不是很吃惊，很害怕呀？钱玉坤，嗯，你这个诈死还魂不是一次两次了，没什么可吃惊的。说到害怕，就更不至于了。咱们两个人现在。都是日本人的朋友，来，坐下说话。都是日本人的朋友。你小子是一肚子鬼主意。你骗得了日本人，你可骗不了我。你到这儿来，到底要干什么？我心里很清楚。你心里当然清楚了。我早就告诉过你吗？我跟他说过，你告诉我什么了？在地牢，嗯，对吧？嗯，你抓住了我，逼奔我麒麟铁的下落。嗯，当时咱俩就说好了，瞒着日本人，咱俩把这清虚营的宝藏挖出来，一人一半。哎呀，我说钱玉坤呀，这么点事儿都不跟你的主子说吗？哎呦，你以为你是什么好东西吗？你现在也不是跑到日本人这儿来背叛了你的主子八路吗？金山呐、啊，你可以信口雌黄，不要你的人格，但是不能玷污了我钱玉坤的清白。别说，别说了，钱桑，你想我瞒了什么？我对您没有任何的隐瞒。你对他还没有隐瞒。嚯嚯嚯嚯嚯！看把你急的，井上先生，如果你的记忆力足够好，你就不要忘记，在监狱里，他给咱们演的那出戏。我现在一看见他，我就想起了当初他把我抓到地牢里，不给吃，甚至不给水喝。我想得到西林的宝藏。想跟他平分，为什么呀？是因为我当时已经厌烦了这种打打杀杀的日子，我就想着找个世外桃源，和我心爱的女人过上安安生生的日子。我说的没错吧？没错，你说的太对了。您看，他承认了。这件事情充分的说明，钱玉坤就是一个言而无信、背信弃义的小人。刚才说一套，现在又是一套。景尚，你跟什么人合作都没关系，你怎么能跟这种言而无信、没有任何信诺的人合作呢？<笑>说完了。哎呀，金山呐，刚才的你那些话。用在你身上更合适不过了，你不也是拿着八路的想，跑过来给日本人要干事儿吗？啊！行了，这样的屁事儿我就不跟你计较了。我现在呢，倒想问你几个问题。你敢接招吗？有什么敢不敢的？你问嘛。好，你刚才说你厌烦了打打杀杀的日子。想找个世外桃源，和你心爱的女人过安安生生的日子。哎，这话是你说的吧？我说的。如果我没记错的话，你那个心爱的女人名字应该叫张小慧，对吧？对，这也不是什么秘密了。哦，这就好办了。井上先生，您应该让乔继山
把他的那个当八路的老婆张小慧找过来，就足可以证明他刚才的话是真的，就足可以证明他要背叛八路，效忠你们皇军。乔嫂，如果张小姐能够前来，我们可以答应你提出的所有条件。他一直非常讨厌我跟日本人搞交易。我看你是不想让他来吧？为了证明你的诚意，张小姐必须来。我听你这意思，是要拿他当人质啊？不，是诚意。行吧，我考虑考虑。干了，要死！<笑>剩下半口气了，他这一出来，正好点着我的七寸。这个人必须得出。哟，哥，小嫂，你干什么去了？我刚才出去了一下，不是说好的行动自由吗？这是我们的条件之一。这里是皇军划定的军事重地，任何人没有自由。铃木将军已经下令，从今天起，对你们严加看管。走。在那个接头点的附近转了两圈，没敢上去，放弃了。团长，我不能相信乔继山叛变的事实，这里面必有隐情，我必须找到他一问究竟，扩清真相。如有问题，把人带回来交给组织处理解决。真是叛徒，脑袋就提回来示众。如若遇到意外，信封内有两块老银元和一支派克笔，是为最后的一次。交纳党费，劝权之心，期望领导体谅。一团突击队指导员，张小慧。见鬼！小慧蹲禁闭，那他怎么就知道这些呢？对不起，团长，是我给他看了乔继山的淘宝通告。
。威克同志，这是我跟季山的一次秘密行动。为什么让小慧蹲禁闭？就是怕他知道这事情，引起反作用。为什么不早告诉我？这件事情是绝密计划，只有我跟上级领导知道。你求你呀、啊！我去把他追回来。回来。他是本地通，你就是撒出去一个营，追不回。见了，我向皇军马上报信。好的。后果会不会很严重？当然很严重，极有可能这次计划完全失败，季山和顺民身份也会暴露。现在看来，只能寄希望他们的对敌经验和聪明才智度过这一劫了。回来，梅克同志，从现在起，出于对你的安全考虑，你个人不得擅自离开团部。铁蛋，到。从现在起，负责保护卢参谋。是。大虎，哎，准备执行特殊任务。是。太君，太君，那个姓张的女八路又出现了。嗯，哦，在什么位置？这里。乔基善是真是假，马上就可以揭穿了。在这一线，设置敏感，不要有任何举动，把那个女八路。逼向乔继山居住的功德殿，明白？明白。带上千余棍，跟我一起去。马上给乔继山准备酒菜，放置在功德殿最明显的位置。三五个人打打杀杀的，从来没有说过，安安生生坐在一块儿，喝上这么一顿酒。你你说这老天爷，姐真够逗的，让让咱咱俩留到最后，这死对头这不是？你一个守灵的，我个倒。盗墓的，是守灵的。寄山哥，我从小就跟着我爹刨坟窝子，我这心里边啊，就那老不死一个人，我没别的人。那会儿老头没了，我真觉得我就成一孤魂野鬼了，没人理我，我一人我晃来晃去，晃来晃去，我，你别说我自从遇上你们几个，我觉得我找找着家了。你甭管咱平时枪里来，炮里去的，踏实，我高兴，我痛快。来，马上。那我说顺便啊，咱俩要死也得死一块，黄泉路上也好有个伴儿，痛痛快快。行行。
，等等我俩，等我俩办完事，一块下去好好热闹热闹。和顺民的诈强啊，是绝密行动。将小慧儿关禁闭啊，是我跟团长商量好的，就是为了对他封锁消息。可谁也没想到啊，一向规规矩矩的张小慧儿，竟然会破天荒的违反军纪，逃出了禁闭室。他要找我算账，他的突然出现，把我们所有人都推到了悬崖边上。好端端的摆上酒了，还摆这么一大空场，他一定是想让咱们喝给谁看，爱谁看谁看，咱咱怕啥呀？反正已经被被通缉了，咱现在就是白皮红心，咱自己心里明白，咱问心无愧呀、啊。我怕呀，你怕？怕谁呀？张小慧儿。虽然说张小慧儿是卫国门的媳妇儿，可咱们这计划她一点都不知道。我从来没告诉过她，她这个人眼里揉不得沙子。万一……哎，你就别瞎担心了，你帮了。知道您在家关禁闭呢，哪儿来的万一？来来来来来，喝酒。今儿就算这里头是穿肠毒药，咱也喝痛快吗？这是什么意思、啊？这是一出好戏，其结果可以决定你和他的命运。张龙，张龙知道了。你刚刚是正正经经说话，你没正形，你能不能不闹？没跟你闹，在你背后呢。
张小姐，你为何而来？这是我私人问题，有必要向你汇报吗？是不是把陆派也来的？笑话！我是来找我未婚夫的。乔继山，哎，你给我过来！来了来了，来了来了来了！哎呀！你这来了也不跟我说一声，我昨天才给你送信啊，你怎么这么快就到了？你看你，你不告我一声，我好去接你嘛，对吧？接什么接呀、啊？我今天就是过来看看你，看看你死了没。我跟你说了多少遍了，不要跟日本人打交道，你怎么就不听呢？我不想跟他打交道，这不没法子吗？你说咱俩到处被人追杀，对吧？总得有钱过日子吧。你有把握吗？你对我有信心吗？我有，我也有。哎，我说景尚，你说我们两口子说话，你挂挂刀站旁边，多煞风景啊！我必须要搞清楚张小姐的来意。现在弄明白了吗？现在可以说是明白了，也可以说我明白了乔桑的诚意。那咱们别废话了啊！你赶紧通知你们的长官，咱们三头六面坐下来好好谈一谈啊！吃饭了没？你看，井上先生，你信吗？鬼才信。这话我说你真行啊！谁安排的？你这万一有个好歹，我怎么办？我别别哭啊！你别哭了！我这不是怕你出事儿吗？你你我出来不行吗？你有替我想过吗？白皮儿红心笑，跑掉了。我怎么没觉得？唱的特别难听啊。好听。正是因为听了你这首歌，我心里的事我才放下。下得去手吗？哎呀，都是千余困难了，这狗东西，一定是他让这个井上设了这么一个局，安排咱俩见面，他们就想看你的反应。放下这些丝绸不说，我觉得这千余坤绝对不能留，他会破了你的计划。到底是我媳妇儿啊，知道我有计划。每个正形都什么时候了？张老花，张指导员，媳妇儿，咱俩并肩战斗的时候到了。
你觉不觉得你挺过分的？我说小红吧，真的不是诚心瞒着你。我当时走之前，我特别想跟你打一个招呼，告诉你一声。可是我怕你知道了之后吧，你担心，你着急。我很可怕吗？我其实不是怕你，有的时候你比较比较严肃。反正我就怕。怕我？我一点都不觉得你怕我。从开始到现在，我每说一句话的时候，你总有十句话在后面顶着。你要真是怕我的话，你就不是这样对我了。不是那男人嘛，总得要点面子，对吧？有的时候就是嘴硬，那我总得说两句，对不对？要不然的话，你……对不起啊。平时我总是说你这个不好，那个不好。你稍微说我有一点不好，我马上就跟你急。但是我心里知道，我有很多的缺点。有吗？我一点都不觉得。我脾气不好。没有。这泥人还有三分土性呢，是人不能没脾气。我原则性强。那是应该的呀。不，你还是指导员呢。我专横，我张狂，我不像个女人。胡说！谁说的？谁说的？跟谁急？在我乔继山的心里，郑小芬是天底下最好最好、最好最好的女人。那我们成亲吧。说什么？我说。等我们这次把任务完成了，如果我们可以活着回来，我们就成亲，我就嫁给你。总会回到你的身边。小慧儿，嗯，我这个人吧，有很多缺点。我知道，娃娃亲不作数的。我明白。如果说这次我立了特等功的话，我可能就变电视了。现在是我唯一的亲人，唯一的依靠。我不准你死，也不准你说这样的话，你听到了吗？小红，不是在做梦吗？我总是做这样的梦，我梦见。咱俩成亲了，生了好多孩子，住在狼牙山上，平平安安、快快乐乐的，一直到老。这不是梦。等到我们把日本鬼子赶走了，我们就可以安安生生的一辈子在一起。会回到你的身边，无论我飞的多远，嗯，我是强，我批准了。嗯，我是想可以亲一下。也没看见，啥都没听见，没看见。钱钱玉坤找你。
说是要要给小慧白酒，押金。他不找我，我还要找他呢。这这咱可不能去啊！钱玉坤那老老老鬼，万一把咱计划破坏了呢？所以咱们必须得把他除掉，要不然他很有可能给咱添麻烦。那那你你这不虎口拔牙吗？这样，你去跟小慧说一声，就说我上钱玉坤那儿喝酒。让他按照计划见机行事。哎呀，行，那那你你可千千小心，放心吧。下去吧，这是我设的家宴。季山，今天二叔我略备薄酒，为你押金。哎，这小慧姑娘怎么没来呀？陈玉坤，你好像忘了，咱俩可有杀父之仇。这要人命的大事，我怎么能忘呢？正是因为如此，我才让你这个故人之子活到了今天。知道我为什么不杀你吗？因为你们乔家世代镇守西陵，一定知道进入地宫的秘密。你现在把秘密告诉我，我就给你一条你和你心爱女人的生路。我也不知道什么秘密。我即使知道，我也不会和我的杀父仇人做交易。人不为己，可天诛地灭。你要是把麒麟铁的秘密告诉我，咱们获得了宝藏，我七你三，啊不，你七我三，咱们分了他，让日本人屎都看不见，怎么样？你们干什么？都退下！小慧姑娘来的正好，坐下来，咱们三个一块儿叙叙旧。我终于知道你为什么不让我来了。你是怕我看到你在和我们的杀父仇人在一块儿把酒言欢吧？小慧不是这样的。我是想来看一看，钱玉坤想耍什么花样。你真的让我太失望了，乔金山。那是我曾经的爱人，我为了你放弃了我自己的信仰。我不求大富大贵的日子，我只是希望能够跟你过上平平安安的小日子。可是你根本不听我的话，你竟然还要跟日本人做这笔交易，现在竟然跟我们的杀父仇人站在了一起。不是这样的。我这所做的一切不都是为了你吗？我是为了你，能够过上有衣穿、有饭吃、安安生生的日子。说得好，张小慧，我看你长得聪明伶俐，怎么一张口说话竟说那些目光短浅的村妞的话？你看人家季山活得明白。你，别别别，别冲动，乔季山。直到这一刻，我才发现我错了。我真的不应该拿我们的幸福去背叛我们的祖国，我更不应该眼睁睁的看着你从一个人变成一个禽兽。来吧，张小慧，我告诉你，自从我离开八路的那一天，我就没有快乐过。开枪吧，不能开枪。你还记得你跟我说的秦岭铁的秘密吗？你说那是属于我们两个人的秘密。是我们爱情的见证，很美好。但是今天，我们要永别了。季山，快跑，快跑！张小慧，你这玩的是什么路子啊？你跟乔季山是青梅竹马、两小无猜的娃娃亲，如今是形同陌路，嘿，我弄不明白了。
啊，想想也是啊，一个土匪，一个八路，本来就不是一个林子里养的鸟。但是你想过没有？你要是杀了乔启山，就等于毁掉了麒麟天，到时候跑不了我，也走不了你。你怕死，我可不怕。从你当汉奸的那一天起，你就应该知道老天是不会放过你的。住口！别跟我唱高调。哼，我死了，你以为你能活呀？钱一坤，说，我倒是可以给你一个将功赎罪的机会。<笑>我就知道，你露馅了吧？你就是假投降。不对啊，你刚才差点杀了他。哎，我说张家辉，你到底跟我玩的什么路子？你也不用在这猜了。现在乔金山已经背叛了我，我为了他都放弃了自己的信仰，离开了组织。我即使现在想回去，也回不去了。我只是希望，在我临死之前，我能够为这个国家、为人民，再做一些事儿。这跟我有什么关系？我爹，他是因为保护西陵死在你的手里。但是我现在，不希望西陵再受到任何的破坏，所以我希望日本人在盗掘他之前把宝藏移出去。我需要帮助。不会是说让我帮你吧？哎，张小慧，你这到底是什么路子？你疯了！其实这张麒麟铁上面究竟写的是什么，都是个幌子。它分为上下两侧，合在一块浸在水里，就会很清楚的出现一幅地图。地图上也非常清楚的标注着唯一的入口。这是乔金山看到的，所以把这个告诉了我。这么重要的秘密，你为什么告诉我？到底是跟我玩了什么路子？我没得选择了。周围都是日本人重兵把守，乔金山我已经指望不上了，所以我现在只能指望你。说得好，乔金山，你根本就不应该相信他，他就是一个废物。你现在告诉我。入口到底在哪里？我一定帮你。宝藏，它是属于国家的。我要把它交给八路军。如果你帮我完成了这件事儿，八路军一定会对你宽大处理。闭嘴！<笑>行啊，张小辉，你跟我兜了这么大圈子，现在我终于明白你什么路子了，还是让我投降，对不对？你做梦！赶快说，入口到底在哪？不然我一枪毙了你！开枪啊！反正我都已经失去自己的信仰，失去自己的爱情了，我也没有什么东西可值得我留恋的。谢谢你成全我。好，那我也实话实说，我即使投靠八路，人家也不会要我，因为我钱玉坤手上杀的人太多了。咱们现在谈个条件，只要得到了宝藏，哪怕你分我一成，让我下半辈子衣食无忧，这事儿我就干。西陵的西南角有个旧军营，我需要你去把那里的看守日军给他撤了。明天晚上我会带着你亲自过去，但是你必须要一个人。如果我一旦发现了其他人，即便是我死了。你也不会拿到你想要的，好吧？我钱玉坤就信你一回。一会儿我就去找景上。明天夜里十二点，西南角的旧军营，咱们可是死约，不见不散。相信我们编的这个故事吗
，不管他相不相欠，只要他钱玉坤想得到西陵地宫的宝藏，这是他唯一的机会。刚才在那枪指着你，差点没把我给吓死。走吧。元子，太君，你来的正好。我是在想，乔继山究竟有多大的诚意？虽然他带来了他的女人，但是我还是很担心，大大的担心。我的明白，您是怕不保险，担心乔继山另有阴谋。别的我不敢说，但我可以断定，乔继山一定知道西陵地宫的秘密入口。不然的话，不要说您，我早就把他弄死了。你凭什么有这么大的把握？当初我在卧龙堂的时候，他爹跟我说过，麒麟铁的秘密，无非就是。进入西陵地宫的秘密钥匙，乔继山既然是少堂主，那这把秘密的钥匙自然在他心里。不然的话，他怎么敢带着他心爱的女人跑到这儿来，跟您谈交易？你这么一说，我心里就有把握了。太君，我今天来。是向太君请战的。我要离开西陵。一，用我的行动证明我钱玉坤对皇军的忠诚，再不染指西陵的宝藏。二，我要到八路谜团的驻地去打探情况，了解他们的动向，以免八路坏了皇军的好事。天子，你深知我心呐、啊。我准备明天晚上从西陵护灵队救军营处离开这里。我请求太君撤掉那里所有的岗哨，以免我们产生误会，闹出摩擦。天子想得很周到啊！嗨，这也是我看重你的地方。还有很多事情我都知道，但是我没有为难你，的心里明白，明白，我大大的明白，请您放心，我钱玉坤绝不辜负井上大佐对我的知遇之恩。我同意你的建议，西陵地宫开掘之事，就是我们庆祝胜利之日。机关算尽，可他再也没料到，这是我跟小慧儿合演的一台戏。我们和他约定的地点，就是他的葬身之地。<笑>张小慧，你果然守信。这乔继山没来呀、啊？当然不能来了，八路军现在正在通缉他，他不会同意我把宝藏移出去的。说的也是
他来了，反而碍事。走吧。我先给你介绍一下这儿，这个地方就是我之前有跟你提过的旧军营。不要看这里很简陋，它却是当年西陵最安全的地方。你的意思是说，入口就在此地，就在那扇门的后头。<笑>说的也是啊，官兵日夜把守的地方，一定是最安全的地方。透过了这扇门之后呢，你就可以走向你的财富之路了。恭喜你，真的，我可等着呢。慢走吧，你先走。钱宇坤啊，你这一生贪婪自私，贪生怕死，你还算是个男人吗？你，我是不是男人？那要看我面对的是什么样的女人。八路的智谋，连日本人都怕，我也不得不防。痛快点，不然的话，我先送你上西天。走。起了尊严，我为的就是今天。哼！你刚才问我是不是男人，我现在就做出个样子，让你知道什么是男人。天下无毒不丈夫，明说了吧？西陵宝藏属于我钱宇坤一个人，绝不可以和任何人分享。现在，我就送你去见你阴间的爹，钱宇坤。知道天下无毒不丈夫，今天你让我明白了，什么是最毒不过女人心。相信你之时，就是钱玉坤我上当受骗之日。钱玉坤，你背心叛游，卖国求荣，跟我谈承诺。我爹说过，人不能太贪，你就死在一个贪字上面。我今天给你一个公平的机会，说，一会儿小慧把枪扔出来，咱俩谁抢到谁就是胜，抢不到就是死。我接受。齐山，来，动手吧，我等着呢。你们赢了
，但是不漂亮。两个人骗我一个，我输了。情理之中，人为财死，我鸟为食，我认。来吧，报仇吧。开枪的时候手别抖，免得让你们阴间的爹再丢脸。我倒想看看，你们是怎么样杀了你们面前的这个长辈。钱玉坤，你下去以后问问我爹，问问他还认不认你这个兄弟。张小姐的到来，充分的体现了乔先生的诚意。那么，我们也体现我们的诚意。我们愿意接受你们的全部条件。你的选择是正确的，啊。消灭了钱玉坤，我们就消除了最大的隐患，之后的一切都顺理成章了。大虎带领着二十名战士，化妆成顺民的帮手，进入了西陵。决战的时候到了。了金山，日军已经进入我们的范围，我们的包围圈已经形成了。这战斗打响后。会发出三颗红色的信号弹，一团就得发起进攻。同志们，这是关乎西陵存亡的一战，就看我们的了。一团已经进入指定位置了，爆破装置也已经就位了。我们这二十个人都是精挑细选的，你放心吧。万事俱备，咱们走。开启了这扇门，就是开启了通往财富之路。景尚，按约定，咱们双方按数量依次进入。派人严密看守洞口，任何人不得出去。呀！进。
Three, 